。李现杨子用了同一辆车，看来他是移情别恋，和肖战再见了吧？杨子是娱乐圈的顶流女艺人，她作为童星出身，成名是比较早的。近几年又凭借《欢乐颂》《香蜜》《沉沉烬如霜》《沉香如屑》等等作品，让她的人气扶摇直上。她被称之为娱乐圈的收视女王，她的作品基本上质量都挺不错的。他的话题度和粉丝数量也是一样，成正比例增长。同样增长的还有黑粉数量。近日，网上爆出了李现接机的车和杨子之前用的是同一辆，瞬间被推上热搜。毕竟这两个人大家都很熟悉，他们还一起合作了爆款剧《亲爱的》《热爱的》。这次用了同一辆车，这么普通的事情都能被捕捉到，足以见得两个人的流量有多大。好巧不巧，这次接机的车和上次杨子是同一辆，这又不得不回顾一下上次的事件，那就是杨子之前用了这辆车的时候，有人扒出这是肖战用过的车，还精准到二零一九年，说这辆车是肖战从二零一九年便开始用的，这对于肖战和杨子的 CP 粉而言是一件非常开心的事情。毕竟两个人合作了《余生请多指教》后，这部剧给他们两个圈了不少 CP 粉。但对于很多黑粉来说，那就是杨子故意利用肖战炒作。毕竟肖战是娱乐圈的粉圈顶流。照这个说法来的话，看来杨子这次是移情别恋了。毕竟这辆车李现用过，前几天杨子也正好用过。看来杨子和李现的关系非比寻常，即便两人不是恋人，也依然处于暧昧阶段。这一定是在和肖战说再见了。杨子和李现也是好朋友，私底下偶尔也会有互动。毕竟杨子的性格就是这样，基本上和他合作过的艺人都可以成为朋友。他和李现合作的电视剧《亲爱的》《最爱的人》播出后，也引发了现象级的追剧热潮。他和李现一直有绯闻，毕竟很多人容易入戏太深。最后顺便提一下。这台车除了李现、杨子、肖战，圈内很多艺人都用过，知名的徐凯、张若昀等人都用过这款车。看来司机才是真正的海王。那些当年骂杨子无视肖战人气的人，还欠杨子一个道歉吗？李现与杨子同车，预示着怎样不可思议的缘分，揭开玄学的面纱。在中国传统文化中，物体和人的能量场具有相互关联的特殊属性。汽车虽然看似只是一种代步工具，但其实有着自己独特的灵性和能量场。在娱乐圈中，明星之间的交流与合作，往往被玄学爱好者用神秘的眼光解读解读。近日，有消息称李现和杨子同乘一辆车，引起了很多网友的关注。其实，从形而上学的角度来看，这个事件还有更深的意义。汽车是人类社会的重要发明之一。他载着人们走过了无数条路，见证了很多人的命运和故事。因此，在形而上学的概念中，汽车也代表着人在时空中的契机与相遇。李现和杨子的交流，或许就是通过这辆车来实现的。此外，从能量场的角度来看，李现和杨子同车也代表了两人之间的能量共振和情感联系。玄学认为，每个人都有独特的能量场和灵性感应。在同一个空间里交流互动，会对这些能量场产生深刻的影响和调整。所以，李现和杨子同坐一辆车，或许代表了他们之间能量和情感的融合和升华。杨子红毯雨中拍照，暴风雨中走红毯，雨中美照。近日，杨子和赵丽颖都参加了某活动的红毯写真环节，但由于两人的受众不同。资源上也没有重叠，所以两位女演员的合影时间错开，没有同时出现。红地毯，而且赵丽颖走的比杨子快，似乎也没什么停留的意思。杨子现阶段主要以古装、偶像和现代剧为主，参演的大 IP 流量剧本中，平台会主推一些项目，这样就能赚到一份流量的钱。但杨子的演技并不差，她的时尚资源也一直不太够用，而赵丽颖也一样。他的时尚资源直到这几年才慢慢起来，以前还被网友追着炒土气呢。这几天，两位女演员的粉丝们开始互相攻击，一时间战火蔓延到了其他社交平台上。有网友表示，这好像开启了一场大乱斗。关于这种现象，需要我们认真思考。
，粉丝之间的攻击和互怼，只会使自己和喜欢的偶像形象越来越低下，对偶像和公司的形象也带来负面影响。事实上，赵丽颖和杨紫各自有不同的特点，无论是从外貌还是演技上，都各有所长。他们也有不同的粉丝团，而且都是非常受欢迎和有一定实力的女演员。所以，这种攻击的行为是完全没有必要的。而对于我们粉丝，我们更应该理性看待自己喜爱的偶像，尊重其他偶像及其粉丝，维护一个清新和谐的网络文化环境。让我们的偶像们在不同领域都可以获得更多的关注和支持。零二，肖战六一前夕预定惊喜大礼，登上央视黄金档，已经多轮热播。近日，肖战主演的作品频频传来好消息，有《梦中的那片海》《射雕英雄传》等。没想到肖战主演的电影《诛仙》也不例外，算是肖战给观众们六一前夕的惊喜大礼，登上了央视黄金档，非常厉害。值得一提的是，央视已经多轮热播《诛仙》，作为一部有口皆碑的好电影，值得一遍又一遍重温回味。据悉，肖战六一前夕预定了惊喜大礼，主演的电影《诛仙》登上了央视黄金档。熟悉的朋友们都知道，这不是第一次了，已经多轮热播，每一次都是黄金时段。过去这么多年，肖战的电影还有这样的影响力，作品质量自然没得说。对于肖战来说，肖战塑造的经典角色非常多，带来的经典之作也不在少数。这么多年过去了，肖战从来都没有让观众失望。从粉丝们的反应来看，大家纷纷表示期待，一如既往的喜欢肖战饰演的张小凡。越是清醒的人，明白道理，自然不会跟风盲目黑。肖战是一位优秀有实力的演员，有那么多经典的作品和舞台在他面前，值得期待。总之，恭喜肖战！过去的作品已经成为经典，未来的肖战一直在努力，很多作品都已经准备好了，等着有一天和观众朋友们见面。希望肖战越来越好，坚守初心，继续努力，走向更好的未来。零三，美丽的战斗召开发布会，关悦梦忆梦阳超越回应热评，由爱奇艺出品，齐宣冠名。聚焦新女性力量的全女性户外游戏真人秀《漂亮的战斗》在杭州举行发布会。爱奇艺高级副总裁陈红佳、漂亮一战总制片人杨洋秋子、漂亮一战节目制作人、总制片人于航英亲临节目助阵。成员关乐、孟子义、王猛、杨超越和飞天勇士林默一起闪耀出席本次活动，而因工作原因缺席发布会的张宇启则为节目献上助力。发布会上，节目总制作人杨洋秋子分享了节目的初衷和制作理念。漂亮团游戏直播互动高能持续，实力展现多重漂亮。发布会上，漂亮组合关悦、孟子义、王猛、杨超越四位成员带来了《漂亮战记》同名主题曲首映礼。飞行嘉宾林默也分享了他在前两集中印象最深刻的名场面。网友评价风乐有点强，但不多。风乐现场回应称，一直觉得自己实力不错，没想到遇到了更强的杨超越。面对孟子义的外号，孟子义表示，因为太沉浸在游戏中，所以看起来有点孟子义。被笑靠一己之力领大家入坑的杨超越表示，领坑也是另一种实力。在场的四人中，王猛智勇双全，王大美的外号引得众人羡慕不已。面试采访结束后，漂亮团和飞行勇士林默一起挑战互动游戏，现场氛围火热爆梗不断。作为一档全新模式的户外真人秀，《漂亮的战斗》力求打破女性刻板印象，探索多样女性魅力，在内容和形式上大胆创新的同时，还积极承担起女性价值输出的社会责任，向更多观众群体传递多元不设限的女性力量。对此，节目总制片人杨洋秋子称，长久以来市场缺少女性做绝对主角的户外游戏真人秀，在时代发展下，越来越强大的女性力量催生出这样一档能够体现多元女性能量、充满社会价值的国民户外游综。观众可以通过节目感受到女生们相处时的感性率真又充满力量。他表示。希望每一位观众都能从《漂亮的战斗》中找到自我投射，通过节目鼓起勇气去成为最好的自己，既能驾驭眼前的生活，又能面对未来的挑战。《漂亮的战斗》已独家上线爱奇艺，每周四一十八点锁定爱奇艺，一起收看《漂亮的战斗》，感受女性力量的独特魅力，和漂亮团一起热血战斗。